அப்ப அங்கு வாழ்வதுதான் வாழ்ச்சி அப்ப இங்க வாழறது வாழ்க்கையே கிடையாதுன்னா இது ஏதோ போலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் நித்திய கைங்கரியமாகிற அந்த பெருவாழ்வு கிடைக்கலங்கிறச்சே இதெல்லாம் என்ன வாழ்வு இது ஏதோ ஒரு போலே நாம் நம்முடைய தேக யாத்திரையை தானே நடத்தின் இருக்கோம் ஏதோ இந்த தேகத்தை ஒரு சாதனமாக வைத்து கொண்டு நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு நன்மையை தேடிக்கணும் அதுக்காக இந்த வாழ்க்கைய இந்த உலக வாழ்க்கையை நம்ம அதுக்கு பிரயோகப்படுத்திக்கணுமே ஒழிய இதுதான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு கூடாது அப்ப பயன்பெறுவர்னு சொல்லுவதனாலே பெருவாழ்வாக இருக்கக்கூடிய அந்த திருநாடு அதையே மனவாழ்வாமணிகள் நமக்கு அளிக்கிறார் பெருவாழ்வு தந்தருளும் பெருமாள் எங்கள் பெரிய பெருமாள்னு பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் சுவாமியும் திருவரங்கனை பத்தி வாசகங்கள் பாடியிருக்கார் அந்த பெருவாழ்வு அவர் தந்தருள் வரோ இல்லையோ பெருவாழ்வு தரக்கூடிய ஓர் ஆச்சாரியனை தான் ஆசிரியித்து நமக்கு காட்டி கொடுத்திருக்கிறார் பெரிய பெருமாள் அப்ப மனவாள மாமுனியை வலுத்துறவோர் பயன் பெறுவர் அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் குணமாக கொண்மினிதை இத குணமாக கொள்ள வேணும் அதாவது இது எம்பெருமான் நமக்கு காட்டி கொடுத்திருக்கிற மிகப்பெரிய உபகாரம் மனவாள மாமுனிகள் நம்ம எம்பெருமானோடு சேர்ப்பிக்கிற ஆச்சாரியர் அப்படிங்கிறதை தெரிந்து கொள்ள வேணும் இது மனவாள மாமனிகளுடைய ஒரு மிகச்சிறந்த கல்யாண குணமாக நாம் கொள்ள வேணும் குணமாக கொண்மினிதை கொடும் பிறவி பிணிய கல்வீர் கொடும் பிறவி பிணி இப்ப ஏதோ இந்த நம்ம இந்த காலத்துல இப்ப நாம் வாழக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு பிணின்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு நோய் அதனோடே ஒரு பக்கமா நம்ம போயின்னு இருக்கோம் அதிலிருந்து எப்படி தவிர்த்துக்கலாம் அதிலிருந்து எப்படி நாம் மீண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ந்து கொண்டு வருகிறோம் ஆனால் ஆராய்ந்து பார்க்கிற போது நாம் எடுத்திருக்கிற இந்த பிறவியே ஒரு பிணிதான் எடுத்து கொடியுடையானும் பிரமனும் இந்திரனும் மத்து மறுத்தருமை பிறவி என்னும் நோய்க்கு மருந்தறிவாரும் இல்லை இந்த பிறவிங்கிற நோய்க்கு மருந்து சொல்லக்கூடியவர்கள் யாருமே கிடையாது ஆனா மருத்துவன் ஒருத்தன் இருக்கிறானே மருத்துவனாய் நின்னமா மணிவண்ணா மறு பிறவி தவிர திருத்தி பெரியாழ்வாரர் உருச்சிகிறார் அப்ப மருத்துவனாய் நிற்கிறவன் மாமணி வண்ணனாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அந்த எம்பெருமான் தானே நமக்கு ஆத்ம நன்மையை கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அப்ப கொடும் பிறவி பிணி அகல்வீர் அகலணும்னா என்ன பண்ணணும்னா எம்பெருமானுக்கே ஆச்சாரியராக இருக்கிற மனவாள மாமணிகளை நாம் ஆசிரியிக்க வேணும் அவர் ஆசிரியித்தோம்னு சொன்னா இந்த கொடும் பிறவி பிணி அகன்னு திருநாட்டை அடைந்து அங்கு எம்பெருமானுடைய இன்பத்துக்காக பண்ணக்கூடிய நித்திய கைங்கரியம் அத்தன் அதனை பெறலாம் அதாவது அந்த கைங்கரியம் தான் நமக்கு பிரயோஜனம் அடைய வேண்டிய பேரு அந்த எம்பெருமான பிரார்த்தித்து பெறக்கூடிய கைங்கரியம் அப்படின்னு இந்த இடத்துல காட்டுறார் பணவாளர் ஆவிவராம் பகைத்தாரோ உயிதலிலர் ஒரு வேளை அவரை சேவிக்கலன்னா என்ன ஆகும் இப்ப சேவிக்கலங்கிறது யாருமே வந்து இவரை சேவிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சுண்டு சேவிக்க போறது கிடையாது ஒருத்தர் மாமனிகளை சேவிக்காது இருக்காருனா ஏதோ ஒரு பொறாமை அதுதானே காரணமாக இருக்கும் இப்ப பொறாமையெல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஆனா சேவிக்கலன்னு யாரும் சொல்ல போறாளான்னா அந்த மாதிரி யாரும் சொல்ல போறது இல்லை அப்ப மனவாள மாமனிகளிடத்திலே பொறாமை கொண்டு அவருடைய வைபவங்கள்ல பொறாமை கொண்டு என்னது இது ஏதோ பெருமாள் வந்தாராம் தனியன் சொன்னாராம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசி கொண்டிருக்கிறவர்கள் பகைத்தாரோ உயிதலிலர் அப்படி மனவாள மாமனிகளை பகைக்கிறவர்களுக்கு அந்த மோக்ஷ சாம்ராஜ்யம் கிடையாது அவளுக்கெல்லாம் ஒய்வு உபாயமே கிடையாது உய்யக்கூடிய உபாயமே இல்லை அப்படின்னு தெரிவிக்கிறார் மனவாள மாமனிகளையும் யாரோ ஒருத்தர் பகச்சுக்க போறாளா அப்படின்னா அவர்தான் பரம சாத்விகர் ஆயிட்டே எம்பெருமானுடைய திவ்ய அனுகிரகத்தை பெற்றவர் ஆயிட்டே அவரையெல்லாம் யாராவது பகைப்பர்களானா சமகாலத்திலேயே பகைத்திருந்தார்களே மனவாள மாமனிகள் எழுந்தருளி இருந்த காலத்திலேயே அவருடைய ஸ்ரீமட்டத்துக்கு தீக்குழுவினார்கள் சில பேர் சில பேர்னா யாரோ கிடையாது அவ ஏதோ வேத்து மதத்தை சேர்ந்தவாள்லாம் கிடையாது ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களே தீக்குழுவினார்கள் ஆனால் அவர்களையும் அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த ராஜ தண்டனை அந்த ராஜா அவர்களெல்லாம் தண்டிக்க முற்படுகிற பொழுது மனவாள மாமனிகள் தாமே அவர்களை தடுத்தார் வாழ்லாம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் இவர்களை தண்டிக்க கூடாதுன்னு மனவாள மாமனிகள் தாமே தடுத்திருக்கார் அப்போ அவ் அப்படிப்பட்ட தாழ்ந்தவர்களுக்காகவும் மனவாள மாமனிகள் இறங்கி அருளினார் அப்படிப்பட்ட அவருடைய கருணையை பார்த்து நாம் அவரை ஆசிரியிக்க வேணும் அப்ப சம காலத்திலேயே அவரோடு பொறாம கொண்டு பகைத்தவர்கள்லாம் இருக்கார்கள் பிற்காலத்துல சொல்லவும் வேணுமான் பரவாதி கேசரியார் காலத்துல பிற்காலம் தானே அப்ப அந்த காலத்துல இருந்தார் போல் இருக்கு பகைத்தாரோ உயிதலிலர் 
அவர்களுக்கு ஓய்வு உபாயமே கிடையாது அதனாலே உய்ய வேணும்னு ஆசை இருந்தது ஆனால் மனவாள மாமொழிகளுடைய திருவடித்தாமர்களை சென்று சேருங்கள் அப்படி திருவடித்தாமர்களை சென்று சேர்ந்து என்ன பண்ணணும்னா மனமுடைய மந்திரமா மதிக்கொள்ளீர் தனியனையே மனமுடைய மந்திரம் இத நேற்றைய தினமே பார்த்திருக்கிறோம் தாரியலு மரங்கருக்கும் தமிழ் மறைக்கும் மனமாமே இப்படி அரங்கருக்கே மனம் சேர்ப்பதாய் தமிழ் மறையாகிற ஆழ்வார் அருளி செயல்களுக்கு மனம் சேர்ப்பதாக இருக்கக்கூடிய மந்திரமாக இந்த தனியனை மதிக்கொள்ளீர் நம்முடைய மனசிலே கொள்ள வேணும் இந்த தனியனுடைய அர்த்தத்தை மனசிலே கொள்ள வேணும் பெரிய பெருமாள் தாமே அருளி செய்த தனியன் என்கிற இந்த தனியனுடைய ஏத்தத்தை மனசிலே கொண்டு மனவாள மாமணிகளை ஆசிரியத்திருந்து அவருடைய அனுகிரக விசேஷத்தினாலே எம்பெருமானை சென்று கிட்ட வேணும் ஆகையினாலே மனவாள மாமணிகளை பத்தி இருந்தால் எம்பெருமானை எளிதாக கிட்டலாம் ஏன்னா பகவல்லாபம் ஆச்சாரியனாலே அப்படின்னு தெரிவிப்பவர்கள் அப்ப எம்பெருமான் நமக்கு கிடைக்க வேணும் எம்பெருமானுக்கு நாம் கிடைக்க வேணும்னாலும் அதுக்கு ஆச்சாரியன் தான் இருக்கார் சரி நம்ம தான் எம்பெருமானை சென்று கிட்டுறோம்னு நினைச்சுப்போமே அப்ப நமக்கு எம்பெருமான் கிடைக்க வேணும் என்னாலும் அதுக்கும் ஆச்சாரியன் தான் நமக்கு அனுகிரகத்தை பண்ணுகிறார் அப்ப மனவாள மாமணிகளை ஆசிரியத்தாலே எம்பெருமானை எளிதாக கிட்டலாம் எம்பெருமானும் இந்த சேதனனாகிற ஆத்மாவை பெற்று மிகவும் இன்பத்தை உடையவனாக ஆகிறான் அப்படி அல்லாமல் மனவாள மாமணிகளை தேசித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு எம்பெருமானை கிட்டவே முடியாது எத்தனை பக்தி பண்ணாலும் என்னிடத்துல மட்டும் எத்தனை பக்தி பண்ணாலும் அவன் என்னுடைய அடியவனாக ஆக மாட்டான் என்னு எம்பெருமான் தானே தெரிவிக்கிறான் ஏன்னா எம்பெருமானுடைய நியமனம் இருக்கிறது என்னுடைய கைங்கரியங்களை தொடங்குவதற்கு முன்பாக இந்த தனியன சொல்லிட்டு தான் தொடங்கணும் என்னு நியமனம் இருக்கிறது அதுக்கு சேர பெரியோர்களும் இந்த தனியனை தங்களுடைய அனுஷ்டானத்திலே கொண்டு திருமணடு வேளையிலே அனுசந்திக்கிறார்கள் பகவத் பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிற போது அனுசந்திக்கிறார்கள் அருளி செயல் கைங்கரின் தொடங்கிறதுக்கு முன்னதாக அனுசந்திக்கிறார்கள் இது போக நம்ம நித்திய பாராயணங்கள்லாம் சில பேர் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸ்ரீராமாயணம் பாராயணம் பண்றோம் பாகவதம் பாராயணம் பண்றோம் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு முன்பாகவும் அந்தந்த கிரந்தங்களுக்குன்னு சில தியான ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் முன்பாகவும் இந்த ஸ்ரீசைலேச தனியனை சேவித்து விட்டு தான் தொடங்க வேணும் அப்படிங்கிற முறையை பெரியோர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனாலே மனவாள மாமணிகள் இடத்திலேயும் அவர் விஷயமாக அழகிய மனவாளன் அருளி செய்திருக்கிற இந்த தனியினிடத்திலேயும் பெருமதிப்பு நாம் கொண்டிருக்க வேணும் அவ்வாறு இல்லையானால் நமக்கு உய்வு உபாயமே கிடையாது என்பதனை பரவாதி கேசரியார் இந்த ஸ்ரீசைல வைபவத்தினுடைய ஐந்தாவது பாசுரத்திலே அருளி செய்திருக்கிறார் மனவாள மாமுனியை வழுத்துறவோர் பயன்பெறுவர் குணமாக கொண்மினிதை கொடும்பிரவி பிணிய கல்வீர் பணவாளராவிவராம் பகைத்தாரோ உயிதலிலர் மனமுடைய மந்திரமா மதிக்கொள்ளீர் தனியனையே என்று பரவாதி கேசரியார் அருளி செய்கிறார் தொடர்ந்து ஆறாவது பாசுரத்தை அனுபவிப்போம் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் எபெருமானார் திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்